ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ലോകത്തിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഫാമുകളുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തൊട്ട് രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഡിന്നർ വരെ എല്ലാം ഒരു ഫാം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിയേഡായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഫാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്പർ വൺ സ്കോർപ്യൻ ഫാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കോർപ്യൻ അഥവാ തേൾ വളരെയധികം വിഷാംശമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് എന്നാൽ സ്കോർപ്യനെ ഒരു ഫാമിൽ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിക്കണം റീസെൻറ്റായി നടന്ന സ്റ്റഡീസിൽ ക്യാൻസറിനുള്ള മരുന്ന് വരെ ഈ സ്കോർപ്യൻ്റെ വിഷത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷം അതായത് തേളിൻ്റെ വിഷത്തിന് ഒരു ഗ്യാലന് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈന വിയറ്റ്നാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സ്കോർപ്യൻ ഫാംസ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് സ്കോർപ്യൻ ഫാം നടത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷാംശമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് തേൾ അതിനെ ഫാം ചെയ്യുക എന്നത് അതികഠിനമായ ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും സ്കോർപ്യൻസിനെ വളർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്പർ ടു ഫ്രോക്ക് ഫാമിംഗ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പാടത്തും പരമ്പത്തൊക്കെ കരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ തവള ഒരു മൾട്ടി മില്യൺ ഡോളർ മാർക്കറ്റാണെന്ന് പക്ഷേ ചൈനയിലും ജപ്പാനിലൊക്കെ ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ ഫാമിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു തവളയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം മൂവായിരം മുട്ടകൾ കിട്ടും അവ വൃത്തിയിൽ പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ലാർവകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ലാർവകളെ മര്യാദയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ വിരിഞ്ഞ തവളകളാവും ഈ തവളകൾക്ക് ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്തിനാണ് ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് തവളയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് പാടത്തും വരമ്പത്തൊക്കെ കരഞ്ഞു നടന്ന തവളകളെ പിടിച്ച് ഷാപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചില്ലറ കിട്ടും എന്നെൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചില്ലറ ബിസിനസ് ആയ തവള ഒരു മൾട്ടി മില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് ആയി ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും വളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിലും തുടങ്ങാവുന്നതാണ് നമ്പർ ത്രീ സ്നെയിൽ ഫാം നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒച്ച് വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻസ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണെന്നും അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ലൈം കോസ്മെറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും എത്ര പേർക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഇവയെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടിനുമല്ല അതിനു പകരം ഇവയുടെ മുട്ടയായ വൈറ്റ് റോബിന് വേണ്ടിയാണ് വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻസ് നിറഞ്ഞ ഈ വൈറ്റ് റോബ് ക്യാവിയാറിന് അത്ര തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവാണ് നല്ല വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഈ വൈറ്റ് റോബ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് സ്നെയിൽ ഫാമിംഗ് അഥവാ ഒച്ച് കൃഷി നടത്തുന്നത് ഈ ഒച്ച കൃഷി നടത്തുന്നത് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല കാരണം ഒരു ഒച്ചിൽ നിന്നും ആകെ മൂന്ന് ഗ്രാം മാത്രമേ വൈറ്റ് റോബ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ വൈറ്റ് റോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒച്ചിൻ്റെ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കണം അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഈ ഒരു സ്നെയിൽ ഫാമിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യും എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഫാമിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് അഥവാ തുള്ളൻ നമ്മുടെ പാടത്തും വരുമ്പത്തൊക്കെ പതിവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ്സ് അഥവാ ഈ തുള്ളന്മാർ നമ്മുടെ പാടത്തും വരുമ്പത്ത് നിന്നും പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ല അതിന് പകരം ഫാം മെയ്ഡാണ് അതും ഒന്നോ രണ്ടോ ടൈപ്പ് അല്ല ഏകദേശം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചോളം വെറൈറ്റി ക്രിക്കറ്റ്സ് ഫാംസിലുണ്ട് ഈ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് ക്രിക്കറ്റ്സിനെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജീവി വിഭാഗമാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പൊതുവേ നല്ലത് നമ്പർ ഫൈവ് ജെല്ലി ഫിഷ് ഫാമിംഗ് പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ജെല്ലി ഫിഷ് വളരെയധികം വിഷാംശമുള്ള ഒരു ജീവിയായത് കാരണം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഇവ വളരെ ഹ